buongiorno a tutti bentornati su questo canale oggi 18 dicembre ci trucchiamo con Estée Lauder un brand di lusso che a me piace tantissimo come tutti in questi giorni sto finendo di applicare il mio fondotinta quindi la base come sempre l'ho già fatta fondotinta di Too Faced correttore di Avon e primer di Kiko mi sono dimenticata di applicare il well di We Makeup che non so perché è incastonato stamattina ce l'ho fatta ecco qua lo applichiamo questa volta ve lo faccio vedere ok allora partiamo subito con questo brand stupendo cosa possiedo io di Estée Lauder? questi due prodotti ossia la palette occhi questa è la Desert Heat eyeshadow palette e eh, questa qui è la versione bronza ovviamente con i miei colori ce n'erano due questa qui con questa gemma centrale maculata e poi l'altra invece aveva non aveva questi cerchi concentrici ma aveva tutta dorata con una gemma centrale qui piccolina turchese infatti i colori all'interno erano freddi beh sono freddi marroni freddi turchesi celesti verde smeraldo mentre questa qui ha appunto i miei colori caldi vedete bellissimi marroni dorati borgoni abbronzati oltretutto questo corallo centrale credo si possa usare anche come blush magari lo proviamo stamattina non l'ho mai usato in questo modo e partiamo subito e il rossetto ve lo mostro dopo vado andiamo subito con la transizione così con questo qui che non ho ancora mai toccato Definiamo già la parte esterna per la profondità con il matte più scuro, in modo tale che andiamo a utilizzare tutti i matte. Abbiamo utilizzato questo, questo e adesso andiamo su quello più scuro. Tutti gli altri sono shimmer. Vabbè, L'altro matte è questo centrale ma andremo a usarlo come blush. Io l'ho usato solamente come ombretto in estate per dare un sfondo un po' corallo al make up degli occhi. E con questo andiamo a sfumare, che bello, la parte più profonda. Questi qua sono proprio i miei colori, è veramente stupenda questa palette, come tutte quelle che ho usato fino ad ora. Ce ne fosse una che non mi piace, vabbè, l'avrei data via, no, neanche. Non riesco nemmeno a dare via a quelle che non mi piacciono, tutta più le tengo, vabbè, mh, o le regalo a chi tengo io, non riesco a dare via. Perché comunque se le ho acquistate è perché in qualche modo mi hanno rubato il cuore parlo sia di quelle economiche che delle palette costose quindi ho avuto poche delusioni fino ad ora proprio perché ho sempre selezionato come dico sempre lo ripeto anche adesso dopo tanto tempo io ho una palette per brand perché ho fatto già una sorta di auto decluttering automatico un decluttering automatico al momento dell'acquisto quindi fra 3-4 palette di un brand scelgo quella mia che fa per me per i miei colori o al massimo quella che scelgo sarà quella che varia perché anziché prendere sempre i soliti colori quindi prendo la palette che più mi, mi si addice allora vedete che belle sfumature si sfumano da soli questi ombretti andiamo subito con lo scimmerone ehm, allora posso tenerla anche così tanto questa è circolare non mi dà fastidio di solito quelle quadrate rettangolari tenerle al contrario mi toglie tutta la visuale della palette questa invece essendo circolare mi permette di tenerla anche così in piedi allora questo qui già l'ho usato in passato l'unico shimmer intatto credo sia, siano questi due questi due quindi oggi utilizziamo questi due tutti e due insieme quindi andiamo già col bronzo sulla parte centrale della palpebra sono stupendi questi colori un trucco molto estivo effettivamente che c'è troppa luce ragazzi forse si vede ok polveri stupende vado anche in questo caso con um, l'angolo interno che sapete non mi piace però lo faccio abbiamo disponibilità di 
creme stupende, ombretti quasi in crema, burrosissimi questi ombretti, eh? burrosissimi, stupendi. Bello. E poi adesso attingiamo da questo qui. Questo qui abbiamo detto che l'abbiamo già utilizzato, questo magenta, utilizziamo questo un po' più freddino. Questo viola grigio, bello intenso ma freddo, per l'angolo esterno. Per dare un po' di varietà a questo trucco di oggi. Cremosissimi. bellissimo oggi mi vedete con questi capelli raccotti per cambiare un po perché sempre questa chioma lunga anche no allora il make up è quasi completo vedete come si fondono i vari colori è stupendo mamma mia non c'è neanche bisogno di correggere vabbè sono talmente delicati questi marroncini che non uso neanche il correttore per correggere Vado con eyeliner e matita, eyeliner questa volta se il marrone è delicato, sì usiamo il marrone, il marrone è delicato di Kiko, questa matita retraibile, il marrone, sì non mi va di andare con il nero, guardate che bello, si vede tutto, si vede il bronzo, si vede il violetto che dà quasi sul magenta insieme al marrone scuro, stupendo mamma mia questa palette si usa veramente con le dita in due secondi eh? è una palette di una praticità e rapidità incredibile se avessi il mascara marrone userei quello però non l'ho ancora ricomprato non so se lo ricomprerò onestamente perché ho tanti mascara neri da aprire Vado anche giù e andiamo a tamponare la parte inferiore della linea qui con un bel andrei di shimmer io di questo violetto qui però vabbè andiamo di marrone scuro va il marrone scuro più intenso della palette ossia questo qui vi, vi accecherà molto questa palette è tutta dorata però mi dispiace ma non posso fare diversamente vedete andiamo di mascara oggi utilizziamo questo di, di essence questo qui e mi sta dando grosse soddisfazioni, forse ancora più di quello verde, non mi aspettavo perché ho quelli troppo fitti, vabbè questo non è cicciottosissimo, però quelli così fitti e arcuati non mi fanno impazzire, però questo qui è bello nero, mi dà volume, mi piace molto, vado di mascara. Mascara applicato, se avessi avuto quello marrone senza dubbio sarebbe andato molto meglio di questo, ricordiamo che noi autunno e primavera stiamo meglio con l'ombretto marrone, io convintissima di essere autunno va a finire, faccio l'analisi e sono inverno assoluto, no, sono quasi convinta di essere autunno, comunque vedremo. Andiamo con un po' di terra per applicare poi questo blush della palette che poi sarebbe un ombretto. Vediamo un po' come riusciamo a fare. Vado con la mia solita terra passepartout di questo periodo. Questa qui è una collezione di Kiko, vi ricordate, lo scorso anno c'è anche il, la, la, la fettuccina qui da appendere eventualmente all'albero e carina, me l'ho tolta per praticità però è carina, molto molto carina questa confezione, questa idea dello scorso anno piccola parentesi di Kiko torniamo a Este Loader
non so, veramente in video non, non risalta, me allo specchio vedo un make up stupendo, Uno un po' sporchino qua di mascara però. Nello specchio mi vedo veramente più bella di quella che sono realmente. Allora, andiamo di blush, sempre con lo stesso pennellozzo. Proviamo questo ombrettino che ha pagliuzze dorate. Sì, ha vagamente delle pagliuzzette dorate questo corallo. Non si nota, l'ho notata adesso io dopo anni. Sì, molto rade, ma ce li ha. Vado a... non faccio lo stesso errore di ieri. Ieri era in crema quello di espresso. Cioè, dovevo veramente sfiorarlo, invece ho pigiato anche delicatamente, ma si notava. Come blush mi piace questo colore. Si sfuma anche abbastanza bene, devo dire. Certo, non credo sia adatto ad essere utilizzato come blush perché si sente proprio che ha la compattezza di un ombretto, ecco. È una polvere non leggerissima come quella dei blush di solito. Quindi io l'ho usato, mi piace, però bisogna andare cauti perché sennò potrebbe fare macchia. Però carino. In mancanza di blush questo qui si può utilizzare. Poi è un colore diverso da tutto il resto della rosa che troviamo qui, dei colori qua voi lo vedete, ti... ah, questo è il colore vero, questo qui è un corallo perché così sembra tipo marroncino da lontano, sì ok passiamo alle labbra ho tolto il well di We Makeup e andiamo con questo che è il Pure Color Envy il numero 420 Rebellious Rose è il colore ed è che bello il pack, freschissimo, calamitato, vedete? Blu e oro. E questo qui è il bullet, l'ho già utilizzato, l'ho sfruttato un bel po' lo scorso anno in inverno, questo qui, in autunno, scusatemi, quindi circa un anno fa, molto bello. Proviamolo subito. Questo qui è il colore, molto naturale, un nude molto elegante, è un rossetto molto confortevole, idratante, che dura per ore, devo dire. Resiste anche a un caffè, a una bibita, mm, è buono, un ottimo rossetto, un profumo fantastico e anche il colore mi piace molto. Bene, non mi sciogo i capelli, resto con questa mia mise questa mia pettinatura questo qui è il make up con questi stupendi prodotti di Estée Lauder io vi auguro una buona giornata e ci vediamo domani con un altro brand e un altro make up ciao a tutti